சப்ஸ்கிரைப் மற்றும் பெல் ஐக்கான ப்ரெஸ் பண்ணுங்க அப்படின்னா எங்கள் வீடியோஸோட நோட்டிஃபிகேஷன் உடனுக்குடனே கிடைக்கும் அனைத்து நண்பர்களுக்கும் ஆன்லைன் மீடியாவின் அன்பு வணக்கங்கள் நாம இன்னைக்கு நவம்பர் இருபத்தி இரண்டு இரண்டாயிரத்தி இருபத்தி மூன்றுல என்னமாதிரியான முக்கியமான நடப்பு நிகழ்வுகள் மட்டும் இருக்குன்னு நாம பார்க்காம அது ரிலேட்டடா இருக்கக்கூடிய ஸ்கூல் புக் கண்டென்ட் அப்புறம் அது ரிலேட்டடா இருக்கக்கூடிய ப்ரீவியஸ் இயர் கொஸ்டின் அப்புறம் ப்ரீவியஸ் டேல நாம எல்லா படிச்சோம் அப்படின்ற ரிவிசன் செஷன் எல்லாத்தையும் நாங்க ஹோலிஸ்டிக்கா நம்ம கிளாஸஸ்ல டெய்லி பார்த்துட்டு இருக்கோம் வாங்க இன்னைக்கு என்ன மாதிரியான தகவல்கள் இருக்கு அப்படின்றது ஒன்பது ஒன்னா பார்க்க ஆரம்பிக்கலாம் இன்றைக்கான சிசிஏ பார்த்த பிறகு அதெல்லாம் நம்ம பார்க்கலாம் ஓகேங்களா சிசிஏனா கனெக்ஷன் மட்டும் <laughs> பாருங்களேன் ஆப்ஷன் ஏ குஜராத் கொடுத்திருக்காங்களே அது எதற்காக இந்தியாவில் முதல் வெளிநாட்டு பல்கலைக்கழகம் குஜராத்ல தான் அமைக்க போறாங்க அந்த பல்கலைக்கழகத்துடைய பெயர் டிஇங் பல்கலைக்கழகம் ஆஸ்திரேலியாவுடன் தொடர்புடையது நாம படிச்சிருக்கோம் சோ அதை நாம ரிவைஸ் பண்ணிட்டாச்சு ஓகேங்களா அடுத்த விஷயம் மணிப்பூர் அதாவது இந்தியாவிலேயே விளையாட்டிற்கான பல்கலைக்கழகம் மணிப்பூர்ல தான் முதன்மையாக அமைக்கப்பட்டது அப்படின்ற விஷயம் படிச்சிருக்கோம் சோ அதையும் நாம ரிவைஸ் பண்ணிட்டாச்சு அடுத்த விஷயம் கர்நாடகா கர்நாடகால வந்து பெங்களூர்ல IISC, Indian Institute of Science, அப்படின்னு சொல்லக்கூடிய ஒரு கல்வி நிறுவனம் இருக்கு ஸோ என்ஐஆர்எஃப் அப்படின்னு சொல்லிட்டு ரேங்கிங் இண்டெக்ஸ் வந்து வருஷம் தோறும் வெளியிடுவாங்க ஸோ இதுல ஓவரால் கேட்டகரியில கடந்த ஐந்து ஆண்டுகளாக சென்னை ஐஐடி தான் முதலிடத்துல இருக்காங்க ஆனா பல்கலைக்கழகங்கள் சிறந்த பல்கலைக்கழகங்களின் அடிப்படையில் பார்க்கும் பொழுது இந்த என்ஐஆர்எஃப் குறியீட்டுல முதலிடத்துல இந்த ஐஐஎஸ்சி நிறுவனம் இருக்காங்க அப்படின்னு தெரிஞ்சுக்கணும் ஓகேங்களா ஸோ அதை நாம் ரிவைஸ் பண்றாச்சு கர்நாடகா சார்ந்து ஸோ நாம இங்க என்ன படிச்சிருக்கோம் அதாவது இந்தியாவிலே இசைக்காக ஒரு பல்கலைக்கழகம் தமிழ்நாட்டில் திறந்து வச்சிருக்காங்க டூ தௌசண்ட் தேர்ட்டீன் காலகட்டத்தில் சரிப்பா டூ தௌசண்ட் தேர்ட்டீன்ல திறந்து வைக்கப்பட்ட பல்கலைக்கழகம் சார்ந்து ஏன்பா இப்ப படிச்சுட்டு இருக்கோம் அப்படின்ற ஒரு டவுட் இருக்கும்ல வாங்க அது சார்ந்த விவரங்களை பார்க்க ஆரம்பிக்கலாம் அப்ப இங்க என்ன சொல்றாங்க அப்படின்னா பல்கலைக்கழகத்துடைய பெயர் சொல்றாங்க தமிழ்நாடு டாக்டர் ஜே ஜெயலலிதா இசை மற்றும் கவின் கலை பல்கலைக்கழகம் ஓகேங்களா சோ இது எங்க இருக்கு சென்னை அடையாறு பகுதியில இருக்கு சோ இது எப்போ ஓபன் பண்ணப்பட்டது டூ தௌசண்ட் தேர்ட்டீன் காலகட்டத்துல இந்த பல்கலைக்கழகத்துக்கு ஏதாவது ஸ்பெஷாலிட்டி இருக்கா இருக்குன்னு சொல்றாங்க என்னது முழுவதுமே தமிழக அரசின் நிதியால் இயங்கப்படக்கூடிய ஒரு பல்கலைக்கழகம் அப்படின்னு சொல்றாங்க அது போக இன்னொரு ஸ்பெஷாலிட்டி இந்த பல்கலைக்கழகத்திற்கு எப்பொழுதும் வேந்தராக யார் இருப்பாங்களா தமிழ்நாட்டுடைய முதல்வர் தான் இருப்பாங்க நடைபெற்ற நிகழ்வு ஏன் இரண்டாவது பட்டமளிப்பு விழா அப்படின்றது தற்பொழுது நடைபெற்றிருக்கும் அதுல நம்ம தமிழக முதல்வர் அவர்கள் கலந்திருப்பாங்க சோ அப்ப அவங்க என்ன பேசியிருப்பாங்க இந்த பல்கலைக்கழகம் மாறி எல்லா பல்கலைக்கழகத்திலையும் வேந்தர் வந்து தமிழ்நாட்டு முதல்வர் தான் செயல்படணும் அப்பதான் மக்களால் தேர்வு செய்யப்பட்ட நபர்களால் தான் மக்களை புரிஞ்சுக்க முடியும் மக்களுக்கு தேவையான விஷயங்களை கல்வியில் உட்கட்டமைப்பு வசதிகளை ஏற்படுத்த முடியும் அப்படின்ற விவரங்கள்லாம் சொல்லியிருப்பாங்க இந்த இதுல அதற்கப்புறம் என்ன சொன்னாங்க அப்படின்னா கல்வி அப்படின்றது ஆரம்ப காலகட்டத்தில் மாநில பட்டியலில் தான் இருந்தது நாற்பத்தி இரண்டாவது சட்ட திருத்தம் ஆயிரத்தி தொள்ளாயிரத்தி எழுபத்தி ஆறின் படி தான் என்ன பண்ணிட்டாங்க அதை பொதுப்பட்டியலுக்கு கொண்டு போயிட்டாங்க கல்வி மாநில உரிமை தொடர்பானது மறுபடியும் மாநில உரிமை பட்டியலே வைக்கணும் அப்படின்ற ஒரு கோரிக்கையை வச்சிருப்பாங்க அதற்கப்புறம் என்ன சொல்றாங்க இந்த பல்கலைக்கழகத்திற்கு மூன்று கோடி ரூபாய் மானிய தொகை உயர்த்தி வழங்குறதா முடிவு பண்ணியிருப்பாங்க அதுக்கப்புறம் ஆராய்ச்சி நூலகம் அப்புறம் கற்றல் மேலாண்மை முறைய இந்த கல்லூரியில இந்த பல்கலைக்கழகத்தில் வளர்ப்பு ஒரு கோடி ரூபாய் நிதி அப்படின்றது சொல்லிருப்பாங்க ஓகேங்களா சோ அதுக்கு அப்புறம் இந்த புரோகிராம்ல இன்னொரு விஷயம் நடந்திருக்கு என்ன அப்படின்னா இந்த கௌரவ டாக்டர் பட்டம் அப்படின்னு சொல்லுவாங்கல்ல இந்த கௌரவ டாக்டர் பட்டம் ரெண்டு பேருக்கு இந்த பல்கலைக்கழகத்தின் வாயிலாக கொடுக்கப்பட்டிருக்கு ஒன்னு மிகப்பெரிய ஒரு பின்னணி பாடகர் யாரு 
பாடகி பி சுசீலா அவர்களுக்கு கௌரவ டாக்டர் பட்டம் அப்படின்றது வழங்கப்பட்டிருக்கு இன்னொன்னு இசை அறிஞராக திகழக்கூடிய பி எம் சுந்தரத்திற்கும் கௌரவ டாக்டர் பட்டம் இந்த ஜே ஜெயலலிதா இசை மற்றும் கவின்கலை பல்கலைக்கழகம் வாயிலாக கொடுக்கப்பட்டிருக்கு அப்படின்னு சொல்லுவாங்க சோ இங்கு உங்களுக்கான கேள்வி என்ன அப்படின்னா நாம ப்ரீவியஸ் கிளாஸஸ்ல படிச்சப்போ இப்ப இசை சார்ந்து படிச்சதுனால கேட்கிறோம் அதாவது ஆஹ் இந்தியாவிலேயே முதல் முறையாக இசைக்கான கல்வெட்டு பெயர் என்ன அப்படின்னு நீங்க சொல்லணும் சோ அதை கண்டுபிடிச்ச அவர் ஈரோட்டை சார்ந்தவர் ராசா அப்படின்றவர் சோ அவர் இயற்கை இருக்கும் போது நம்ம படிச்சோம் ஆஹ் அந்த கேள்விதான் இப்போ உங்க கிட்ட வச்சிருக்கேன் இந்தியாவில் முதல் முதலில் கண்டெடுக்கப்பட்டுள்ள இசை கல்வெட்டின் பெயர் இது நீங்க சொல்லணும் ஓகேங்களா யூனிட் எட்டுல கேட்பாங்க அதனாலதான் இந்த கேள்வி உங்க கிட்ட கேட்டிருக்கேன் சரி வாங்க இப்ப இசை சார்ந்து படிச்சதுனால இசை சார்ந்து நம்ம ஸ்கூல் புக்ல என்ன சொல்லியிருக்காங்க அப்படின்னு பார்க்கலாம் பர்டிகுலரா தமிழ்நாட்டுல இந்த இசைக்கான பல்கலைக்கழகம் இருப்பதனால தமிழ்நாடு இசை இது தொடர்பு படுத்திதான் நம்ம ஸ்கூல் புக் கண்டென்ட்டை பார்க்க போறோம் அப்ப இங்க என்ன சொல்றாங்க அதாவது இப்போ மட்டும் இல்லைங்க பண்டைய காலம் தொட்டே தமிழர்களோட வாழ்வியலோடு இசை வந்து கலந்திருக்கு அப்படின்னு சொன்னாங்க சோ அப்போ வந்து இசை அப்படின்றது யாரால் வளர்த்தெடுக்கப்பட்டது அப்படின்னு சொன்னாங்கன்னா பாணர்கள் அப்புறம் பாடினிகள் அதுக்கப்புறம் விரலியர்கள் விரலி விரலியர்கள் தான் யாரு ஆடுவோர்கள் ஓகேங்களா அப்ப பாணர்கள்னா பாடுபவர்கள் பாடினியர்கள்னா அதுலயே வந்து உமன்ஸ் கேட்டகரியை குறிக்கக்கூடியது ஓகேங்களா சோ இவங்கதான் இசைய ஆரம்ப காலகட்டத்துல வளர்த்தாங்க அப்போ ஐவகை நிலத்திற்குரிய அதற்குரிய ஒரு இசை கருவிகள் அப்படின்றது இருந்தது அப்படின்னு சொன்னாங்க குறிஞ்சி முல்லை மருதம் நெய்தல் இல்லை படிச்சு பண்பின் ஐந்து நெய்கள் அப்படிலாம் நம்ம படிச்சிரு போல அதற்குரிய இசை கருவிகள் இருந்தது யாழ் பண் பறை அப்படிலாம் இருந்துச்சு அப்படின்னு சொல்றாங்க அதுக்கப்புறம் சங்கம் அருவிய காலம் அப்படின்றது வந்துச்சு சோ இந்த சங்கம் அருவிய காலத்துல அறநூல்களுக்கு அதிகமாக முக்கியத்துவம் கொடுத்தாங்க சோ வெண்பா ஆஹ் இந்த மாதிரி யாப்பு கலந்த விஷயங்கள்ல தான் அவங்க அதிகமா முக்கியத்துவம் கொடுத்தாங்க இந்த விஷயங்கள்லாம் சங்க காலகட்டத்துல இல்ல அப்படின்னு விஷயங்கள் சொல்றாங்க ஓகேங்களா சோ அதுக்கப்புறம் என்ன சொல்றாங்க அப்படின்னா ஆஹ் நம்மளுடைய தமிழ் நூல்கள் ரொம்ப பிபலமா பேசக்கூடிய திருக்குறள் நாலடியார் நான்மடி கடிகையில எல்லாம் இசை கருவிகள் சார்ந்த விஷயங்கள் பேசியிருக்காங்க சோ இது கூட பிரிலிம்ஸ்ல கேட்பாங்க இசை கருவிகள் சார்ந்து குறிப்பிடப்பட்ட நூல்கள் இல்லாதவை எது இடம்பெற்றுள்ளவை எது அப்படிலாம் கேட்பாங்க நாம நல்லா படிச்சுக்கணும் லைன் பை லைன் ஓகேங்களா சோ இங்க சொல்லியிருக்காங்க அதுக்கப்புறம் என்ன சொல்றாங்க சோழர்கள் காலகட்டத்துல கூட காப்பியங்களும் நாயக்கர் காலகட்டத்துல சிற்றிலக்கியங்களும் அப்புறம் என்ன சொல்றாங்க இசையை சுமந்து செல்லக்கூடிய நால்வர் இசை மரபு பற்றி உருவாக்குனது சொல்றாங்க அப்ப பண்ணோடு இசை கூறுகளை உள்ளடக்கியதாக இசை வளர்ச்சி தமிழோடு ஒற்று இருந்திருக்கு வரவேற்கு சிறந்ததாக இருக்கிறது என்ற கருத்து யாருடையது சரியான விடை அமீர் குஷ்ரு அப்போ அவர் என்ன சொல்லியிருக்காரு இந்தியாவுடைய இசை தான் உலக அளவிலே சிறப்புடையது அப்படின்னு சொல்லியிருக்காரு சோ இசை சார்ந்து படிச்சதுனால இந்த விஷயங்களையும் நம்ம படிச்சுக்கிட்டாச்சு சோ ஞாபகப்படுத்திக்கிட்டாச்சு ஓகேங்களா அடுத்து வேற என்ன விவரம் இருக்குன்னு பாக்கலாம் அடுத்த விஷயம் நம்ம என்ன பார்க்க போறோம் அப்படின்னா இந்தியாவில் எந்த மாநிலம் அறுபத்தி ஐந்து சதவீதமாக இடஒதுக்கீட்டை உயர்த்தி தற்பொழுது அரசிதழில் வெளியிட்டுள்ளது அப்படின்னு கேட்டிருக்காங்க சோ இந்த கேள்விக்கான சரியான விடை பீகார் அப்படின்னு தெரியும் ஓகேங்களா மிகப்பெரிய தாக்கத்தை ஏற்படுத்த முடியாது 2021 census எடுக்காம இருக்காங்க மத்திய அரசு அவங்களே சாதி வாரி கணக்கெடுப்பு எடுக்கும் பொழுது இது சிறப்பாக அமையும் அப்படின்னு சொல்லிட்டு மத்திய அரசு கிட்ட தமிழ்நாடு கோரிக்கை வச்சிருக்காங்க இந்த சாதி வாரி கணக்கெடுப்பு சார்ந்து ஓகேங்களா சோ அதை நாம ஞாபகப்படுத்திட்டாச்சு அடுத்த விஷயம் ராஜஸ்தான் ராஜஸ்தான்ல தேர்தல் அறிக்கையில சொல்றாங்க அங்க ஜெயிச்சோம்னா 
ஜாதிவாரி கணக்கெடுப்பு எடுக்கப்படும் அப்படிலாம் சொல்றாங்க ஆல்ரெடி அவங்க சொல்லிட்டாங்க ஜாதிவாரி கணக்கெடுப்பு எங்க மாநிலத்துல எடுக்கப்படும் சொல்லிட்டு இப்ப இருக்கக்கூடிய பிரசன்ட் சிஎம் சொல்லியிருக்காங்க ஓகேங்களா சோ அடுத்த விஷயம் ஆந்திரா ஆந்திராலயே என்ன சொல்லியிருக்காங்க ஜாதிவாரி கணக்கெடுப்பு நாங்கள் எடுப்பதற்கு முற்படுறோம் அப்படின்னு சொல்லியிருக்காங்க சோ இது மாநிலங்களோட உரிமையினால அவங்க எடுக்கலாம் ஆனா தமிழ்நாடு என்ன சொல்றாங்க என்னதான் மாநிலங்கள் எடுத்தாலும் அது இன்டென்சிவ் இட கொண்டு போக முடியாது ஒரு மத்திய அரசாங்கம் இதை எடுத்தாங்க அப்படின்னா அதுல இடஒதுக்கீட்டுல சிறப்பு அம்சங்கள் சூப்பரா கொண்டு வர முடியும் அப்படின்னு தமிழ்நாடு கவர்மெண்ட் வந்து மத்திய அரசுக்கு ரிக்வஸ்ட் பண்றாங்க சென்சஸ் மூலமாகவே நீங்க எடுங்க அப்படின்னு சொல்லி ஓகேங்களா சோ அதை நம்ம தெரிஞ்சுக்கிட்டாச்சு இப்ப பீகார்ல தான் வந்து ஜாதிவாரி கணக்கெடுப்பு வெளியிடப்பட்டது அதற்கப்புறம் இப்ப ஐம்பது சதவீதத்திலிருந்து அறுபது ஐந்து சதவீதமாக இடஒதுக்கீட்டு முறை வந்து உயர்த்தி இருக்காங்க அந்த மாநிலத்துடைய ஆளுநரும் ஒப்புதல் கொடுத்திருக்காங்க சரி அவருடைய பெயரை பார்க்கணும்ல மாநில ஆளுநர் யாரு அவருடைய பெயர் வந்து ராஜேந்திர விஸ்வநாத் அர்லேக்கர் அப்படின்றவர் தான் ஒப்புதல் கொடுத்திருக்காரு இவர் ஒப்புதல் கொடுத்ததுனாலதான் இப்போ அரசு இதழ்ல வெளியிடப்பட்டிருக்கு அப்படின்னு சொல்றாங்க சோ இடஒதுக்கீட்டு மாற்றம் பிப்டில இருந்து சிக்ஸ்டி ஃபைவ் பர்சன்டேஜ் மாத்திருக்காங்க சோ இந்த மாதிரி மாற்றப்பட்டதுனால இந்த இடஒதுக்கீடு எங்கெல்லாம் அப்ளை பண்ணப்படுமா கல்வி நிறுவனங்கள்ல அரசு வேலை வாய்ப்புகள் எல்லாம் பயன்படுத்தப்படும் அப்படின்னு சொன்னாங்க சோ இடஒதுக்கீடு உயர்த்துவதற்கு அடிப்படையா திகழ்ந்தது என்ன இந்த வருஷம் ஜாதிவாரியான கணுக்கெடுப்ப பீகார் வெளியிட்டாங்கல்ல அதுதான் அடிப்படை சாரம்சமாக இருந்தது அப்படின்னு சொன்னாங்க இப்போ அவங்க பின்பற்றக்கூடிய முறைகள் பழைச விட்டுருங்க இப்போ என்ன பண்றாங்க ஓபிசி கேட்டகரிக்கு சிக்ஸ்டீன் பர்சன்டேஜும் எம்பிசி கேட்டகரிக்கு டுவெண்ட்டி ஃபைவ் பர்சன்டேஜும் அதுக்கப்புறம் ஷெடியூல் கேஸ்டுக்கு டுவெண்ட்டி பர்சன்டேஜும் அதுக்கப்புறம் ஷெடியூல் டிரைப்ஸ்க்கு ஆரம்பத்தில் ஒரு பர்சன்டேஜ் தான் கொடுத்தாங்க இப்ப பர்சன்டேஜ்ட்டு <laughs> இது மாதிரி நம்ம தமிழ்நாட்டுக்கு நல்லா படிச்சு வச்சுக்கணும் ஏன்னா அதுல இருந்து ஒரு கேள்வி கேட்டிருக்காங்க அதை தான் நம்ம இப்ப பார்க்க போறோம் ஓகேங்களா சரி பார்க்க ஆரம்பிக்கலாமா இப்ப இங்க என்ன படிச்சிருக்கோம் பீகார் வந்து ரிசர்வேஷன் கோட்டாவை ஹைக் பண்ணிருக்காங்க எங்க இருந்து ஹைக் பண்ணிருக்காங்க பிப்டி பர்சன்டேஜ் சிக்ஸ்டி ஃபைவ் பர்சன்டேஜ் ஹைக் பண்ணிருக்காங்க சரி இப்போ நம்ம தமிழ்நாட்டுடைய நிலைமைக்கு வருவோம் எப்படி வந்து நம்மளுடைய இடஒதுக்கீடு பிரிவுகள்லாம் இருக்கு நம்ம ஸ்கூல் புக்ல ரொம்ப அழகா சொல்லியிருப்பாங்க நம்ம பிசி கேட்டகரியில இருபத்தி ஆறு புள்ளி ஐந்து சதவீதம் கொடுக்கிறோம் அதே பிசி கேட்டகரியில இஸ்லாம் நண்பர்களுக்கு மூணு புள்ளி ஐந்து சதவீதம் கொடுக்கிறோம் அப்புறம் எம்பிசி கேட்டகரியில இருபது சதவீதமும் ஷெட்யூல் கேஸ்ட்ல பதினெட்டு சதவீதமும் ஷெட்யூல் டிரைப்ஸ் பழங்குடியினர்கள்ல ஒரு சதவீதமும் மொத்தம் நாம எவ்வளவு கொடுக்கிறோம் அறுபத்தி ஒன்பது சதவீதம் கொடுக்கிறோம் அப்படின்னு சொல்லுவோம் ஓகேங்களா அப்ப பீகார் அறுபத்தி ஐந்து சதவீதம் நம்ம அறுபத்தி ஒன்பது சதவீதம் அப்படின்னு சொல்லுவோம் ஓகேங்களா சோ இங்க பாருங்களேன் இதுலயும் என்ன சொல்றாங்க அப்படின்னா இந்த கேட்டகரியிலயும் முன்னுரிமை அப்படின்றது இருக்கு அப்படின்னு சொல்லுவாங்க இப்போ டுவெண்ட்டி சிக்ஸ் பாயிண்ட் பெண்களுக்கு முன்னுரிமை பயின்றோர்களுக்கு முன்னுரிமை கொடுக்கணும் அப்புறம் திருநங்கையர்கள் நம்மளுடைய தமிழ்நாட்டு இடஒதுக்கீடின் அடிப்படையில எந்த கேட்டகரியில வருவாங்க அப்படின்னா மிகவும் பிற்படுத்தப்பட்டோர் கேட்டகரியில வருவாங்க அப்படின்னு சொல்லுவாங்களா பாத்திருக்கோம்ல கிரீமி லேயர் அப்படின்னு ஒரு கான்செப்ட் இருக்கு அதாவது எட்டு லட்சத்திற்கும் மேல வருமானம் இருந்தா அவங்க வந்து கிரீமி லேயர் அப்படின்னு சொல்லுவாங்க அவங்களுக்கு இடஒதுக்கீடு செல்லாது அப்படின்னு சொல்லுவாங்க இது ஓபிசி பிரிவினர்கள்ல பின்பற்றப்படுது இப்ப உங்ககிட்ட என்ன கேள்வி அப்படின்னா இதே மாதிரி ஷெடியூல் கேஸ்டுக்கும் ஷெடியூல் டிரைப்ஸுக்கும் கிரீமி லேயர் அப்படின்ற கான்செப்ட் வந்து ஒத்து போகுமா போகாதா அப்படின்றத நீங்க சொல்லணும் இது உங்களுக்கான கேள்வி ஓகேங்களா கிரீமி லேயர் கான்செப்ட் ஷெடியூல் கேஸ்ட் ஷெடியூல் டிரைப்ஸ் பிரிவுல இருக்கா இல்லையா அப்படின்றத மட்டும் சொல்லுங்க சரி அடுத்த விஷயம் இங்க பாருங்களேன் ஒரு ப்ரீவியஸ் இயர் கொஸ்டின் இங்க என்ன சொல்லுங்க பாருங்க தமிழ்நாடு பிற்படுத்தப்பட்ட இஸ்லாமியர்களுக்கான இடஒதுக்கீடு முறை எவ்வளவோ கொடுக்குறாங்க அப்படின்னு கேட்டிருக்காங்க ஓகேங்களா சோ நம்ம அந்த தமிழ்நாடுடைய கோட்டா சிஸ்டம் பத்தி பாத்துருந்தா தான் கேன்சல் பண்ண முடியும் சோ மூணு புள்ளி ஐந்து சதவீதம் இருபத்தி ஆறு புள்ளி ஐந்து அப்படின்றது பிசி கேட்டகரிக்கு அதே பிசி கேட்டகரியில முஸ்லீம் பிரிவினருக்கு மூணு புள்ளி ஐந்து தனியாவே கொடுக்கணும் ஓகேங்களா சோ அதுதான் இங்க கேட்டிருக்காங்க சோ நம்ம அதை பாத்துக்கிட்டாச்சு அடுத்து வேற என்ன விவரம் இருக்குன்னு பாக்கலாம் அடுத்த விஷயம் நம்ம என்ன பார்க்க போறோம் அப்படின்னா இன்றைக்கு மூன்றாவது கேள்வி சந்திராயன் நான்கு திட்டத்திற்கு இந்தியா எந்த நாடுடன் இணைந்து செயல்பட உள்ளது சந்திராயன் மூன்று ஆகஸ்ட் இருபத்தி மூன்றுல நிலவின் தென் துருவத்துல ரொம்
சந்திராயன் நாலு திட்டத்திற்கு எந்த நாட வந்து நம்ம வந்து கொயிலேஷன்ஸ் ஆக வச்சுக்க போறோம் அப்படின்னா ஜப்பான் சொன்னா இப்போ மேற்கூறிய ஆப்ஷன்ஸ் எல்லாம் சந்திராயன் மூன்று நம்ம எவ்வளவு மாதிரி ஒரு காம்படிஷனா ரஷ்யா என்ன பண்ணாங்க லூனா டுவெண்ட்டி ஃபைவ் அப்படின்னு சொல்லிட்டு அவங்க ஏவுனாங்க ஆனா அவங்க இது பெயிலியர் ஆச்சு நம்ம வந்து சக்சஸ் ஆச்சு ஓகேங்களா அடுத்த விஷயம் சீனா நிலவை பற்றி ஆய்வு செய்வதற்கு ஏதாவது பண்ணிருக்காங்களா சாங்கி போர் அப்படின்றத அவங்க ஏவுனாங்க ஸோ அது நம்ம ஞாபகம் எடுத்துக்கிறாச்சு அதுக்கப்புறம் அமெரிக்கா அவங்க அப்போலோ மிஷன் அப்படின்னு சொல்லிட்டு ரொம்ப காலகட்டத்துக்கு முன்னாடி ஏவுனாங்க ஸோ அதை நாம ரிவைஸ் பண்ணிட்டு ஓகேங்களா இப்ப நாம இங்க என்ன படிச்சிருக்கோம் அப்படின்னா ஜப்பான் கூட இணைந்து இந்தியா சந்திராயன் நாலு திட்டத்தை செயல்படுத்த போறாங்க அப்படின்னு விஷயம் பாத்திருக்கோம் சரி சந்திராயன் நாலு பத்தி வேற என்ன விவரங்கள் இருக்கு அப்படின்றது நம்ம பார்க்கணும்ல பார்க்க ஆரம்பிக்கலாமா இங்க பாருங்க சந்திராயன் நாலு திட்டத்துடைய பெயர் அப்படின்னு என்ன வைக்க போறாங்களா லூபெக்ஸ் அப்படின்னு வைக்க போறதா சொல்றாங்க இன்னும் ஆத்தன்டிகேட்டா வர்றோம் ஓகேங்களா சோ அதுக்கப்புறம் நிலவுக்கு அனுப்ப உள்ளவை அப்படின்னு பாத்தோம்னா ரோபோட் தொழில்நுட்பத்தோடு என்ன பண்ண போறாங்க ரோவர் மற்றும் லேண்டர் இதே சந்திராயன் மூன்றில் ரோவர் லேண்டர் அனுப்பணும் ஆனா ரோபோட் தொழில்நுட்பத்தோடு கிடையாது சோ ஜப்பானோட முன்மாதிரியாக ரோவர் அனுப்ப போறோம் லேண்டரோட முன் அதாவது இந்தியாவோட முன்மாதிரியாக லேண்டர் அனுப்ப போறோம் அப்படின்னு சொல்லுவாங்க ஓகேங்களா அப்புறம் ஒவ்வொரு நாடும் ஒவ்வொரு என்ன பண்றாங்க தயாரிக்க போறாங்க சோ இதுல ரோபோட் தொழில்நுட்பம் அப்படின்றது உட்புகுத்த போறோம் சந்திராயன் நாலுல ஓகேங்களா சரிப்பா சந்திராயன் நாளுடைய முயற்சி என்ன என்ன பண்றதற்காக சந்திராயன் நாள் அப்படின்னா இப்போ நிலவின் தென் துருவத்துல என்ன இருக்கும் அப்படின்றத எதை வச்சு தெரிஞ்சுக்கணும் சந்திராயன் மூணை வச்சு தெரிஞ்சுக்கணும் மேற்பரப்புல இருக்கக்கூடிய மண்களை பூமிக்கு எடுத்துட்டு வந்து அதை ஆய்வு செய்வதற்கு தான் சந்திராயன் நாலு அனுப்ப போறோம் அப்படின்னு சொல்லிருக்காங்க ஓகேங்களா சோ சந்திராயன் மூன்றுடைய ஆயுட்காலம் அப்படின்றது ரொம்ப கம்மி போக் நைட் அதாவது பதினாலு நாள் தான் ஆனா இது ஆறு மாத ஆயுட்காலத்திற்கு நாங்க வந்து இது செயல்படுத்த போறோம் அப்படின்னு சொல்லுவாங்க ஓகேங்களா அப்போ இதுல வந்து நாலு வகையான விண்கலன்களை நாங்க பயன்படுத்த போறோம் சோ இந்த நாலு வகையில ஒரு வகை விண்கலன் வந்து மேற்பரப்பு நிலவின் மேற்பரப்புல போயிட்டு அந்த துளையிடக்கூடிய கருவிகள் அதுல இடம்பெறும் அப்படின்னு சொல்றாங்க சோ அதுல இருந்து சாம்பிள்ஸ் எடுத்து பூமிக்கு கொண்டு வருவாங்க அப்படின்னு சொல்லப்படுது ஓகேங்களா அப்போ ரோவரில் மாற்றம் ஏற்பட்டிருக்கு என்ன அப்படின்னா வெயிட்டை கூட்டுறாங்க முன்னூத்தி ஐம்பது கிலோகிராம் அதுக்கப்புறம் நம்ம சந்திராயன் மூன்று என்ன பண்ணுச்சு அப்படின்னா ஐநூறு மீட்டர் வரைக்கும் தான் வந்து இயங்குச்சு இப்போ இதை ஒரு கிலோமீட்டராக கூட்டுறாங்க பயணத்தை அப்படின்னு சொல்றாங்க ஓகேங்களா எது அங்க இருக்கக்கூடிய லேண்டர் ரோவர் இருக்குல்ல லேண்டர்ல இருந்து ரோவர் கீழே இறங்குச்சுல இந்த ரோவர் உளவி வந்து ஐநூறு மீட்டர் அளவுக்கு தான் வந்து நிலவின் தென் துருவத்துல சுத்திச்சு ஆனா இதை ஒரு கிலோமீட்டராக நாங்க மாத்திரம் சந்திராயன் நாள்ல அப்படின்னு சொல்லிருக்காங்க அப்ப திட்டத்தின் முதற்கட்ட சோதனை இரண்டு ஆண்டுகளுக்குள்ள நாங்க ரெடி பண்ணிருவோம் திட்டத்தின் முதற்கட்ட சோதனை இரண்டு ஆண்டுகளுக்குள்ள ரெடி ஆயிடும் அப்ப இந்தியாவும் ஜப்பானும் இணைந்து சந்திராயன் நாலு அப்படின்ற திட்டத்தை செயல்படுத்த போறாங்க அப்படின்னு விஷயம் படிச்சிருக்கோம் சோ வீடியோ பார்த்துட்டு இருக்க ஒவ்வொரு நண்பர்கள் கிட்டையும் ஒரு கைண்ட் ரிக்வஸ்ட் தான் நம்ம வீடியோ முடிஞ்ச வரைக்கும் சப்போர்ட் பண்ணுங்க நீங்க சப்போர்ட் பண்ற விதம் அப்படின்றது லைக் பண்றது கமெண்ட் பண்றது ஷேர் பண்றது தான் சோ இந்த மாதிரியான விஷயங்கள் பண்ணும்போது இன்னும் நிறைய நண்பர்களுக்கு இது போய் சேரும் சோ என்னுடைய சேவைகளையும் தொடர்ந்து உங்களுக்கு கொடுப்பதற்கு பயனுள்ளாக வகையிலேயும் இருக்கு ஓகேங்களா சரி வாங்க அடுத்து வேற என்ன விவரம் இருக்குன்னு பாக்கலாம் அடுத்த விஷயம் நாம என்ன பார்க்க போறோம் அப்படின்னா ஒரு புக் கண்டன் இப்ப சந்திராயன் நாளுடைய நோக்கம் என்ன பார்த்தோம் அதாவது அங்க இருக்கக்கூடிய நிலவின் மேற்பரப்புல இருக்கக்கூடிய சாம்பிள்ஸ் இங்க எடுத்து வந்து டெஸ்ட் பண்றது சந்திராயன் மூன்று நிலவின் தென் துருவத்துல சக்சஸ்ஃபுல்லா லேண்ட் பண்றது அதை பண்ணிட்டோம் சோ சந்திராயன் ரெண்டு இதைதான் பண்ணணும்னு நினைச்சோம் ஆனா அது பெயிலியர் ஆச்சு சந்திராயன் ஒண்ணு இந்த கொடுத்திருக்காங்க பாத்தீங்களா நம்ம புக்ல என்ன சொல்லிருக்காங்க நீர் இருப்பதற்கான சாத்திய கூறுகளை கண்டறியணும் டூ தௌசண்ட் எயிட் காலகட்டத்திலே இந்த நோக்கம்லாம் அதுக்கப்புறம் தனிமங்களை கண்டறியணும் ஹீலியம் மூன்று இருப்பதை பற்றி ஆராய்ச்சி செய்யணும் அதுக்கப்புறம் சந்திரனின் த்ரீ டி வடிவத்தை நம்ம புகைப்படம் எடுக்கணும் சூரிய குடும்பத்தின் பரிணாம வளர்ச்சி பத்தி தெரிஞ்சுக்கணும் இது எல்லாத்துக்கும் தான் சந்திராயன் ஒன்றுடைய நோக்கமாக பார்க்கப்படுது நம்ம ஸ்கூல் புக்ல இருந்தது அதை நம்ம தெரிஞ்சுக்கிட்டாச்சு ஓகேங்களா அடுத்து வேற என்ன விவரம் இருக்குன்னு பாக்கலாமா அடுத்த விஷயம் நம்ம என்ன பார்க்க போறோம் ஒரு ப்ரீவியஸ் இயர் கொஸ்டின் இப்போ நம்ம வான்வெளி சார்ந்து படிச்சதுனால வான்வெளியில நம்ம பண்ண சாதனைகள்னா சந்திராயன் மூன்று இப்போ ரீசன்ட் டேஸ்ல ரொம்ப மிகப்பெரியது ஆதித்யா எல் ஒன் ஸ்டில் ப்ராசஸ்ல இருக்கு சோ அதுவும் ரொம்ப பெரிய விஷயமாக இருக்க போகுது சோ இங்க என்ன சொல்றாங்கன்னு பாருங்க அதாவது அறுபத்தி நாலு கிலோகிராம் எடையுள்ள
நம்ம தமிழ்நாட்டை சார்ந்த வரையும் நம்ம தெரியாமல் இருக்கக்கூடாது வேர்ல்டு லைட்டஸ்ட் சாக்லேட்டை நாம் ஏவி இருக்கோம் சிக்ஸ்டி ஃபோர் கிராம் தான் ஓகேங்களா சரி அடுத்த அந்த அதுக்கு பேர் என்ன வச்சுருக்காங்க டாக்டர் ஏபிஜே அப்துல் கலாம் அவர்களுடைய நினைவை கூறும் விதமாக கலாம் சாட் அப்படின்னு வச்சிருக்காங்க ஓகேங்களா அடுத்து வேறு என்ன விவரம் இருக்குன்னு பார்க்கலாம் அதுக்கு முன்னால் உங்கள் கிட்ட என்ன கேள்வி அப்படின்னா சந்திராயன் நாலு பற்றி படித்தோம் சந்திராயன் மூன்று சக்ஸஸ் பண்ணதான் சந்திராயன் நாலுக்கு நம்ம போயிருக்கோம் சந்திராயன் மூன்றுடைய திட்ட இயக்குனர் யார் அப்படின்னு நீங்கள் சொல்லணும் ஓகேங்களா அடுத்த விவரம் நாட்டில் இளைஞர்களின் திடீர் மரணத்திற்கு கரோனா தடுப்பூசி காரணம் இல்லை அப்படின்னு எந்த ஆய்வு நிறுவனம் இப்ப கூறியிருக்காங்க அப்படின்னு கேட்கப்பட்டிருக்கு சோ இந்த கேள்விக்கான சரியான விடை ஐசிஎம்ஆர் சொல்லுங்களா இந்தியன் கவுன்சில் ஆஃப் மெடிக்கல் ரிசர்ச் ஓகேங்களா இந்த ஆணையம் வந்து என்ன சொல்லிக்காங்க இந்த ஆய்வு நிறுவனம் வந்து திடீர் மரணம் இப்ப இளைஞர்களிடையே அதிகமாக அதிகரிச்சுட்டு வருவதற்கு கரோனா தடுப்பூசி காரணம் இல்லை அப்படின்னு சொல்லிக்காங்க இப்ப மேற்கூறிய ஆப்ஷன்ஸ் தான் நாம ரீசன்ட் டேஸ்ல படிச்சிருக்கோம் என்எம்சி நேஷனல் மெடிக்கல் கமிஷன் தேசிய மருத்துவ ஆணையம் சொன்னாங்க பத்து லட்சம் மக்களுக்கு நூறு எம்பிபிஎஸ் சீட் அப்படின்றத நாங்க இரண்டாயிரத்தி இருபத்தி ஐந்துல நடைமுறைப்படுத்த போறோம் அப்படின்னு சொல்லியிருந்தாங்க ரிவைஸ் பண்ணிட்டு யூஜிசி என்ன சொன்னாங்க ஒரு மாவட்டம் ஒரு பொருள் ஒன் டிஸ்ட்ரிக்ட் ஒன் ப்ராடக்ட் அப்படின்னு ஒரு ஸ்கீம் இருக்கு மத்திய அரசு ஸ்கீம் இருக்கு அதை டெவலப் பண்ணும் விதமாகவும் கல்லூரி மாணவர்களிடையே கைவினை பொருட்கள் பத்தி ஊக்கப்படுத்தும் விதமாகவும் நிறைய போட்டிகள் வைங்க அவங்க கிட்ட அது பற்றின விவரங்களை ஷேர் பண்ணுங்க அப்படின்னு சொல்லிட்டு அறிவுறுத்தல் சுற்றறிக்கை வெளியிட்டாங்க ஸோ அந்த விஷயங்கள் நம்ம படிச்சுக்கிட்டாச்சு அப்புறம் டபிள்யூஹெச்ஓ உலக சுகாதார அமைப்பு என்ன பண்ணாங்க மினிஸ்ட்ரி ஆஃப் ஆயுஷ் ஆயுஷ் அமைச்சகத்தோடு புரிந்துணர்வு ஒப்பந்தம் விட்டாங்க பாரம்பரிய மருத்துக்களை சர்வதேச அளவுல பிரபலப்படுத்துறதற்கான ஒரு புரிந்து ஒப்பந்தம் அப்படின்னு படிச்சோமா இளைஞர்கள் அதிகமாக இருப்பதற்கும் கரோனா தடுப்பூசிக்கு காரணம் இல்ல அப்படின்னு சொல்லிருக்காங்க ஆய்வு மேற்கொண்ட நிறுவனம் ஐசிஎம்ஆர் நம்ம பார்த்தோம் இந்திய மருத்துவ ஆராய்ச்சி கவுன்சில் அப்படின்னு சொல்லுவாங்க இப்போ இவங்க என்ன பண்ணிருக்காங்க பனிரெண்டு பக்க அளவுல ஒரு அறிக்கையை வெளியிட்டு இருக்காங்க சோ இவங்க ஆய்வு எங்கெல்லாம் மேற்கொண்டாங்க பத்தொன்பது மாநிலங்கள் நாற்பத்தேழு பெரிய மருத்துவமனைகள் இந்திய அளவில் அவங்க ஆய்வு மேற்கொண்டிருக்காங்க ஸோ ஆய்விற்கான காரணம் பதினெட்டுல இருந்து நாற்பத்தி ஐந்து வயதுள்ள யங்ஸ்டர்ஸ் நிறைய பேர் உயிரிழக்கிறாங்க ஸோ அது கொரோனா தடுப்பூசி தான் காரணம் அப்படின்னு சொல்லிட்டு மக்கள் மத்தியில பிரபலமாக பேசப்பட்ட விஷயத்திற்காக இந்த ஆய்வு ஸோ இரண்டாயிரத்தி இருபத்தி ஒன்னுல மட்டும் இருபத்தி ஒன்பதாயிரத்தி எல் நூத்தி எழுபத்தி ஓரு பேர் இறந்ததற்கு கொரோனா தடுப்பூசி அப்படின்றது காரணம் கிடையாது ஆஹ் ஈவன் வந்து அவங்க என்ன சொல்றாங்க அப்படின்னா இந்த உயிரிழந்த யங்ஸ்டர்ஸ்ல இரண்டு தவணை தடுப்பூசி போட்டவங்கல நிறைய பேரு அப்படி எல்லாம் எந்த விஷயம் நடக்கல ஒரு தவணை தடுப்பூசி போட்டவங்கல கொஞ்சம் பேருக்கு நடந்திருக்கு அதுக்கு கூட தடுப்பூசி காரணம் கிடையாது வாழ்க்கை முறை குடும்ப உடல் நல வரலாறு சார்ந்த விஷயங்கள் தான் காரணம் அவங்க பிரஷர் ஹேண்டில் பண்ண முடியாம சில பேர் என்ன பண்ணிருக்காங்க அப்படின்னா நிறைய வந்து ஆஹ் பிசிக்கலா ஒர்க் பண்ணதுனாலையும் அப்படி ஆயிருக்கு அப்படின்னு விஷயம் எல்லாம் சொல்றாங்க நிறைய பேருக்கு ஸ்ட்ரெஸ் அதிகமா இருந்ததுனாலே அப்படி ஆயிருக்கு அப்படின்னு சொல்றாங்க ஓகேங்களா சரி வாங்க அடுத்து வேற என்ன விவரம் இருக்குன்னு பாக்கலாம் அடுத்த விஷயம் நாம என்ன பார்க்க போறோம் அப்படின்னா நீங்க பாருங்க இப்ப தடுப்பூசி காரணம் இல்லை அப்படின்னு பார்த்தோம் தடுப்பூசினா எப்படி ஆரம்ப காலகட்டத்துல உருவாச்சு அப்படின்றத நம்ம பார்க்க போறோம் தடுப்பூசி அப்படின்றத ஆரம்ப காலகட்டத்துல எட்வர்ட் ஜென்னர் அப்படின்றவர் தான் அறிமுகப்படுத்தினாரு உலக சுகாதார நிறுவன அறிக்கையின்படி மனித குலத்துல இந்த எட்வர்ட் ஜென்னர் இந்த தடுப்பூசியை கொண்டு வந்ததுனால பெரியம்மை அப்படின்ற ஒரு நோயே இல்லாம முற்றிலும் ஒழிக்கப்பட்டது அப்படின்னு சொல்லுவாங்க உலக சுகாதார நிறுவனம் ஓகேங்களா சோ அதுக்கப்புறம் இந்த தடுப்பூசியை ரெண்டா பிரிக்கிறாங்க உயிருள்ள தடுப்பூசி மருந்துகள் கொல்லப்பட்ட தடுப்பூசி மருந்துகள் அப்படின்னு சொல்லுவாங்க அப்ப உயிருள்ள உயிரின் நுண்கிருமிகள்ல இருந்து எடுக்கப்படக்கூடிய மருந்து வகைகளை தான் உயிருள்ள தடுப்பூசி மருந்துகள் அப்படின்னு சொல்லுவாங்க இது எந்த மாதிரியான வேக்சினேஷன் என்ன நோய்க்கெல்லாம் பயன்படுத்துறாங்க பிசிஜி அப்புறம் வாய்வழி ஊற்றக்கூடிய போலியோ இதெல்லாம் என்ன சொல்றாங்க ஆக்டிவ் வேக்சினேஷன் அப்படின்னு சொல்றாங்க அதுக்கப்புறம் கொல்லப்பட்ட தடுப்பூசி மருந்துகள் இன்ஆக்டிவ் வேக்சினேஷன்ஸ் அப்படின்றது அதாவது ஒரு நுண்ணுயிரிகள் வந்து வெப்பத்தாலேயோ வேதிப் பொருட்களையோ கொல்லப்பட்டு அதுல இருந்து தயாரிக்கப்படக்கூடிய மருந்துகள் இருக்குல்ல அதுதான் கொல்லப்பட்ட தடுப்பூசி மருந்துகள் அப்படின்னு சொல்றாங்க சோ இது எந்த மாதிரியான நோய்களுக்கு பயன்படுத்துறாங்க அப்படின்னா டைஃபாய்டு காலரா கக்குவான் அப்படின்ற தடுப்பூசிக்கு பயன்படுத்துறாங்க அப்படின்னு சொல்லுவாங்க ஓகேங்களா சோ நாம இங்க என்ன படிச்சிருக்கோம் தடுப்பூசி சார்ந்தே படிச்சிருக்கோம் முக்கியமா ஐசிஎம்ஆர் என்ன சொல்லியிருக்காங்க இளைஞர்களுடைய அதிகமான உயிரிழப்பிற்கு கொரோனா தடுப்பூசி காரணம் கிடையாது அப்படின்னு விஷயம் சொல்லியி
கோவாக்சின் வந்து பாரத் பயோடெக் கோவிட் ஷீல்டு அப்படின்றது யாரு அப்படின்றது நீங்க சொல்லணும் இது உங்களுக்கான கேள்வி ஈஸியான கேள்வி தான் ஓகேங்களா அடுத்த விஷயம் இங்க பாருங்க பின்வரும் எந்த நிறுவனத்திற்கு கார்பன் குறைப்பிற்கான கிரீன் ஆப்பிள் விருது வழங்கப்பட்டுள்ளது அப்ப நான்கு ஆப்ஷன்ஸ்ல ஒரு நிறுவனத்திற்கு என்ன பண்ணிருக்காங்க கார்பன் அதிகமாக குறைக்கக்கூடிய நடவடிக்கைகள் ஈடுபட்டதுனால கிரீன் ஆப்பிள் பச்சை ஆப்பிள் விருது அப்படின்றது கொடுத்திருக்காங்க இந்த கிரீன் ஆப்பிள் விருது உலக அளவுல சுற்றுச்சூழல்ல ரொம்ப ஃபேமஸான ஒரு விருது ஒரு நிறுவனத்துக்கு கிடைச்சிருக்கு அது எந்த நிறுவனம் சென்னை மெட்ரோ நிறுவனம் அப்படின்னு தெரியும் அப்போ மேற்கூறிய ஆப்ஷன்ஸ் சென்னை ஐசிஎஃப் அப்படின்றது எதற்காக வைக்கப்பட்டது ஸோ அதுல என்ன சொன்னாங்க அப்படின்னா இந்த கார்பன் குறைப்பிற்காக பிரதானமாக ரயில்வே துறையில இருக்கக்கூடிய ஒரு அமைப்பு அப்படின்னா சென்னை ஐசிஎஃப் வந்து சொல்லுவாங்க ஸோ கார்பன் நியூட்ரல் அவார்டு அப்படின்றதா வாங்கினாங்க ஓகேங்களா அடுத்த விஷயம் ஐடியா போர்ஜ் ஐடியா போர்ஜ் அப்படின்றது ஒரு ஸ்டார்ட் அப் நிறுவனங்க அதாவது கல்லூரி வளாகத்துல தொடங்கின ஒரு ஸ்டார்ட் அப் நிறுவனம் இன்னைக்கு பங்கு சந்தையில நுழைகிற அளவுக்கு ஒரு மிகப்பெரிய நிறுவனமாக மாறி இருக்கு ட்ரோன் தயாரிப்புல ஈடுபடக்கூடிய ஒரு நிறுவனம் மும்பையை பேஸாக வச்சிருக்கக்கூடிய ஒரு நிறுவனம் அப்படி நம்ம படிச்சிருக்கோம் ஸோ நிறுவனங்கள் சார்ந்து படிக்கிறனால அதை நம்ம ரிவைஸ் பண்ணிருக்கோம் அடுத்த விஷயம் நியூஸ் வியரபிள் அப்படின்னு சொல்றது சென்னை ஐஐடி மாணவர்கள் மூலமா இனோவேஷன் ஹப் சென்டர் அந்த அதன் மூலமாக உருவாக்கப்பட்ட ஒரு ஸ்டார்ட் அப் நிறுவனம் ஸோ இவங்க என்ன பண்ணியிருப்பாங்க அப்படின்னா ஸ்மார்ட் ட்ரிங் அப்படின்றத இப்ப மார்க்கெட்டுக்கு அறிமுகப்படுத்தி இருப்பாங்க இந்த ஸ்மார்ட் ட்ரிங்கை வியர் பண்றதன் மூலமாக நம்ம உடல்ல இருக்கக்கூடிய வெப்பநிலை அப்புறம் நம்ம உடம்புல இருக்கக்கூடிய ஹார்ட் பீட் அளவு எல்லாத்தையுமே ஃப்ரீயராக இன்டிமேட் பண்ணும் அப்படின்றத நம்ம படிச்சிருக்கோம் ஸோ அதை நாம ரிவைஸ் பண்ணிட்டேன் மியூஸ் வியரபிள் அப்படின்ற நிறுவனம் ஓகேங்களா சரி அப்ப இங்க என்ன படிச்சிருக்கோம் அப்படின்னா கிரீன் ஆப்பிள் விருது தற்பொழுது எந்த நிறுவனத்துக்கு கொடுத்திருக்காங்க சென்னை மெட்ரோ கொடுத்திருக்காங்க <laughs> லண்டன்ல இருக்கக்கூடிய ஒரு பசுமை நிறுவனம் மூலமாக ஆண்டுதோறும் வழங்கப்படக்கூடிய ஒரு விருது கார்பன் குறைப்பு பிரிவில் இப்ப தங்க பதக்கத்தை வென்றிருக்கு அப்படின்னு சொல்லுவாங்க ஸோ உலக அளவுல மிகப்பெரிய ஒரு சுற்றுச்சூழல் விருதாக இந்த கிரீன் ஆப்பிள் விருது பார்க்கப்படுது அப்போ இந்த விருதுக்கான விழா எங்க நடந்தது லண்டன்ல வெஸ்ட் மினிஸ்டர் அரங்கம் அப்படின்ற இடத்துல நடந்தது ஸோ இந்த விருது தற்பொழுது பெற்றது யாரு அதாவது இந்த சென்னை மெட்ரோவுடைய சுற்றுச்சூழல் தலைமை ஆலோசகராக திகழக்கூடிய ராஜு கே ஸ்ரீவஸ்தவா அப்படின்றவர் தான் பெற்றாரு அப்படின்னு சொல்லுவாங்க ஓகேங்களா ஸோ நாம இங்க என்ன படிச்சிருக்கோம் கார்பன் நியூட்ரலிட்டியை கொண்டு வரக்கூடிய செயல்பாடுகள்ல நல்லா செயல்பட்டதுனால சென்னை மெட்ரோக்கு கொடுத்திருக்காங்க அப்படின்னு பார்த்தோம் ஓகேங்களா சரி அடுத்து வேற என்ன விவரம் இருக்குன்னு பார்க்கலாமா சரி அதற்கு முன்னாடி உங்ககிட்ட என்ன கேள்வி அப்படின்னா கார்பன் தொற்று அப்படின்னு நம்ம எதை அழைக்கிறோம் அப்படின்னு நீங்க சொல்லணும் இது உங்களுக்கான கேள்வி ஓகேங்களா அடுத்த விஷயம் இங்க பாருங்க நான் நேற்று ஒரு கேள்வி கேட்டிருந்தேன் கார்பனை அதிகமாக வெளிப்படுத்தக்கூடிய நாடுகள்ல சீனா முதலிடத்துல இருந்தாலும் இந்தியா எத்தனாவது பிளேஸ் அப்படின்னு கேட்டிருந்தேன் ஒரு சில நண்பர்கள் மட்டும்தான் சொல்லியிருந்தாங்க அதனால இன்னைக்கு அந்த புக் கட்டிங்கே நான் எடுத்து வச்சுட்டேன் ஸோ இந்தியா வந்து நான்காவது இடத்துல இருக்காங்க நம்ம புக்ல இருக்க தகவல் படி ஓகேங்களா ஸோ அமெரிக்கா இரண்டாம் இடமும் ஐ ஐரோப்பிய ஒன்றியம் மூன்றாம் இடத்துல இருக்காங்க ரஷ்யா நமக்கு பின்னாடி தான் இருக்காங்க ஓகேவா ஸோ இந்த டாப் டென் கண்ட்ரிஸும் ஒரு தடவை ஜஸ்ட் பார்த்து வச்சுக்கோங்க அடுத்து வேற என்ன விவரம் இருக்குன்னு பார்க்கலாம் அடுத்த விஷயம் நாம என்ன பார்க்க போறோம் அப்படின்னா இங்க பாருங்க அடுத்த விஷயம் கார்பனை நாம வந்து ஜீரோ எமிஷன்ஸ் லெவலுக்கு கொண்டு வருவோம் ஸோ அதுக்கு நாம இலக்காக வச்சிருக்கக்கூடிய ஆண்டு என்ன சொல்றாங்க இரண்டாயிரத்தி எழுபது ஸோ இது டிஎன்பிசில கேட்கப்பட்டது ஸோ பாரிஸ் கான்பரன்ஸ்ல நம்ம சொன்னோம் டூ தௌசண்ட் செவன்டீன்ல நாங்க நெட் ஜீரோ எமிஷன்ஸ் நிலையை அடைவோம் அப்படின்னு சொல்லிட்டு ஸோ அதை வந்து டார்கெட் வந்து கேட்டிருக்காங்க ஓகேவா அடுத்து வேற என்ன விவரம் இருக்குன்னு பாக்கலாம் இங்க பாருங்க அடுத்த விஷயம் கார்பனோட வெளியீட்டை குறைப்பதற்காக நாம எந்த மாற்று புதுப்பிக்கத்தக்க வளங்களுக்கு நோக்கி பயணிச்சுட்டு இருக்கோம் அதாவது காற்று நோக்கி மின்சாரம் எடுக்கிறது அப்புறம் சூரிய ஒளியில மின்சாரம் எடுக்கிறது இந்த மாதிரி நம்ம பயணிச்சுட்டு இருக்கோம் சோ இங்க பாருங்க வினிசா உமாசங்கர் அப்படின்றவங்க என்ன கண்டுபிடிச்சிருக்காங்க சூரிய ஒளி சலவை இயந்திரம் சோலார் அயன் பாக்ஸ் அப்படின்றத கண்டுபிடிச்சாங்க அதனால இவங்க யூஎன்எஸ்சிலே பேச விட்டாங்க ஐநா கே கூட்டி போனாங்க அப்படின்னு சொல்லுவாங்க சோ வினிசா உமாசங்கர் எந்த மாநிலத்துடன் தொடர்புடையவங்க அப்படின்றது மறக்காம கமெண்ட் பாக்ஸ்ல கமெண்ட் பண்ணுங்க சின்ன பொண்ணு தான் ஓகேங்களா அடுத்து வேற என்ன விவரம் இருக்குன்னு பாக்கலாம் அடுத்த விஷயம் நம்ம என்ன பார்க்க போறோம் அப்படின்னா பெண்களுக்கான புற்றுநோய் பரிசோதனை திட்டம் தமிழ்நாட்டில் முதல் கட்டமாக தொடங்கப்பட்டுள்ள இடங்களில் 
தவறானவை கொடுக்கப்பட்ட இடங்கள்ல ஒரு இடம் தவறா இருக்கு அப்போ முதல் கட்டமாக நான்கு மாவட்டங்கள்ல தமிழ்நாட்டுல இந்த திட்டத்தை தொடங்கியிருக்காங்க சோ அது எந்தெந்த மாவட்டம் அப்படின்றத சொல்லுப்பா அப்படின்னு சொல்லுவாங்க ராணிப்பேட்டை அப்படின்றது கரெக்ட் தான் ஈரோடு அப்படின்றதும் கரெக்ட் தான் திருப்பத்தூர் அப்படின்றதும் கரெக்ட் தான் மதுரை அப்படின்றது தப்பு அப்ப கன்னியாகுமரி அப்படின்றதுதான் கரெக்ட் முதல் கட்டமாக நான்கு மாவட்டங்களை இதை செயல்படுத்துறாங்க கூடிய விரைவில் மாநிலம் முழுவதும் நாங்க செயல்படுத்துவோம் சோதனை கட்டமாக இந்த நான்கு மாவட்டத்தில் மட்டும் நாங்க இப்ப அறிமுகப்படுத்தி இருக்கோம் இந்த பெண்களுக்கான புற்றுநோய் புற்றுநோய் பரிசோதனை திட்டம் அப்படின்னு சோ மதுரை அப்படின்ற ஆப்ஷன் எதற்காக தப்பா வைக்கப்பட்டது வாட்டடா அப்படின்னா மதுரை பற்றி நம்ம ரீசன்ட் டேஸ்ல ஒண்ணு படிச்சு அதை ரிவைஸ் பண்ண போறோம் அதாவது இந்த ஸ்மார்ட் சிட்டி திட்டத்தை செயல்படுத்துறதுலயும் சரி அந்த நிதியை வந்து பயன்படுத்துறதுலயும் சரி ஒரு தரவரிசை வெளியிடப்பட்டது அது சூரத் முதலிடத்துல இருந்தாலும் தமிழ்நாட்டுல இருந்து முதலிடத்துக்கு வந்தது மதுரை அப்படின்னு சொல்லுவாங்க ஆல்வோர் இந்தியாவில் மதுரை வந்து எட்டாவது இடத்துல இருக்கு அப்படின்னு விஷயம் படிச்சிருக்கோம் ஸோ அதை நம்ம ரிவைஸ் பண்ணிட்டாச்சு ஸோ இந்த இடத்துல கன்னியாகுமரி வரணும் இந்த நான்கு மாவட்டத்தில் தான் முதல் முறையாக என்ன பண்ணியிருக்காங்க இந்த புற்றுநோய் பரிசோதனை திட்டத்தை செயல்படுத்தி இருக்காங்க சரி வாங்க இது சார்ந்த விவரங்களை பார்க்கலாம் ஸோ திட்டம் தொடக்கம் நவம்பர் இருபத்தி இரண்டு இரண்டாயிரத்தி இருபத்தி மூன்று அப்போ யாரு பொது சுகாதாரத்துறை மூலமாக இந்த திட்டம் தொடங்கப்பட்டிருக்கு ஸோ அவங்க என்ன அறிவிப்பு பண்ணிட்டு இருக்காங்க இந்த திட்டம் கூடிய விரைவில் தமிழ்நாடு முழுவதும் விரிவாக்கம் செய்யப்படும் அப்படின்னு சொல்லியிருக்காங்க ஸோ இந்த திட்டத்துடைய நோக்கம் என்ன பெண்களுக்கு கர்ப்பப்பை வாய் புற்றுநோய் மார்பக புற்றுநோய் வாய் புற்றுநோய தவிர்க்கக்கூடிய விஷயங்களுக்காக இந்த பரிசோதனை அப்படின்றது மேற்கொள்ளப்படுது அப்படின்னு சொல்லுவாங்க ஸோ அதற்கப்புறம் என்ன சொல்லுவாங்க அப்படின்னா இந்த சோதனை மேற்கொள்ள உள்ள பயனாளிகள் அப்படின்னு பார்த்தோம்னா முப்பது வயதுக்கு மேற்பட்ட அனைத்து பெண்களுக்கும் சோதனை அப்படின்றது மேற்கொள்ளப்படும் அப்படின்னு சொல்லிட்டாங்க ஸோ சோதனைக்கான இடம் அப்படின்னு பார்த்தோம்னா ஆரம்ப சுகாதார நிலையங்கள்லாம் இருக்கும்ல ஸோ அங்கெல்லாம் வந்து நாங்கள் சோதனை மேற்கொள்ளப்போறோம் அப்படின்னு சொல்லுவாங்க தகவல் திரட்ட உதவுபவர்கள் அப்போ ஒரு லிஸ்டே ரெடி பண்றாங்க இங்க இருக்கக்கூடிய பெண்கள் இவ்வளவு பேர் இருக்காங்க சோ இவ்வளவு பேருக்கு எல்லாம் வந்து டெஸ்ட் எடுத்திருக்கு இவ்வளவு பேருக்கு டெஸ்ட் எடுக்கல இவங்களுக்கு எல்லாம் அடுத்து டெஸ்ட் எடுக்கணும் அப்படின்ற மாதிரி தகவல சேகரிப்பதற்கு உதவி பண்ணக்கூடிய சுகாதார பணியாளர்கள் தன்னார்வல் தன்னார்வலர்கள் அப்ப சோதனை மேற்கொள்வதற்கு உதவி பண்ணக்கூடியவங்க அப்படின்னா செவிலியர்கள் அவங்களுக்கு மூன்று நாள் பயிற்சியும் கொடுக்கப்பட்டிருக்கு அப்படின்னு விஷயங்கள் சொல்ல முக்கியவா அப்போ பர்டிகுலரா மூன்று புற்றுநோய்ங்க ஒன்னு வாய் புற்றுநோய் இன்னொரு அதாவது கர்ப்பப்பை வாய் புற்றுநோய் இன்னொன்னு வாய் புற்றுநோய் அதுக்கப்புறம் மார்பக புற்றுநோய் இந்த மூன்று வகையான புற்றுநோய்களையும் பெண்களிடம் இருந்து தவிர்ப்பதற்காக இந்த திட்டம் தமிழ்நாடு அரசால் தொடங்கப்பட்டிருக்கு விவரம் புற்றுநோய் சிகிச்சை சார்ந்த விஷயங்கள் தான் பார்க்க போறோம் ஓகேங்களா இப்போ புற்றுநோய் சோதனைக்கான திட்டம் பார்த்தோம் சரி அப்படி புற்றுநோய் இருந்துச்சுன்னா என்ன மாதிரியான சிகிச்சை எல்லாம் வழங்க முடியும் அப்ப நான்கு வகையான சிகிச்சை தான் இருக்கு அப்படின்னு சொல்லுவாங்க அறுவை சிகிச்சை ஃபர்ஸ்ட் என்ன பண்ணுவாங்க கட்டி வளர்ந்துருந்தது அப்படின்னா அந்த கட்டியை அப்படியே அறுத்து எடுத்துறது ஸோ மெட்ரோ செல்களுக்கு பரவாமல் இருப்பதற்காக அந்த வேலையை செய்வாங்க ஒண்ணு இல்ல இன்னொரு விஷயம் என்ன அப்படின்னா கதிரியக்க சிகிச்சை அப்ப கட்டி அறுத்தல எடுக்க மாட்டாங்க சோ எந்த செல்கள்லாம் வந்து புற்றுநோய் செல்களா இருக்கோ கரெக்ட் தடுக்கப்படுது <laughs> நம்ம நோய் எதிர்ப்பு சக்தியை அதிகப்படுத்துவது மூலமாக நோய் தடை காப்பு மண்டலத்தை தூண்டி விடுவது மூலமாக இந்த புற்றுநோய்க்கான செல்ஸை வந்து நாம வந்து பண்ண முடியும் ஃபைட் பண்ணி ஒழிக்க முடியும் அப்படின்ற மாதிரி இன்டோஃபரான் தடை காப்பு மண்டலத்தை தூண்டுவதன் மூலம் கட்டிகளை அளிக்கின்றன அப்படின்னு சொல்லுவாங்க இது நான்காவது முறை ஸோ இந்த நான்கு முறையில தான் புற்றுநோய்க்கான சிகிச்சைகள் வழங்கப்பட்டு வந்துட்டு இருக்கு அப்படின்றத நல்லா தெரிஞ்சுக்கணும் ஓகேங்களா ஸோ வீடியோ பார்த்துட்டு இருக்க ஒவ்வொரு ஃப்ரெண்ட்ஸ் கிட்டையும் மறுபடியும் நான் வந்து ஒரு ரிக்வஸ்டா வைக்கிறேன் வீடியோ பார்த்துட்டு இருக்க நீங்க லைக் பண்ணிடுங்க உங்க ஃப்ரெண்ட்ஸ்க்கும் ஷேர் பண்ணிடுங்க அப்புறம் கமெண்ட் பண்ணிடுங்க அப்புறம் வீடியோ எப்படி இருந்தது அப்படின்றத இன்டிவிஜுவலா ஒவ்வொருத்தவங்களும் உங்க ஒப்பீனியனை கொடுங்க ஓகேங்களா அடுத்து வேற என்ன விவரம் இருக்குன்னு பாக்கலாம் அடுத்த விஷயம் நாம என்ன பார்க்க போறோம் ஒரு ப்ரீவியஸ் இயர் கொஸ்டின் இந்த ப்ரீவியஸ் இயர் கொஸ்டின் என்ன சொல்றாங்க எக்ஸஸ் குவான்டிட்டிஸ் ஆஃப் டேஸ் லீட்ஸ் டு பிரெட்ஸ் கேன்சர் அப்படின்னு சொல்லுவாங்க ஓகேவா அப்போ மார்பக புற்றுநோய் வருவதற்கு எது அதிகமாக சுரப்பதனால் மார்பக புற்றுநோய் வருது அப்படின்னு கேட்கிறாங்க சோ இதற்கான ஆன்சர் என்ன அப்படின்னா மெலட்டோனின் சோ நம்ம ஹார்மோன் அப்படின்றது நம்ம உடம்புல சுரக்கக்கூடிய ஒரு விஷயம் ஸோ இந்த மெலட்டோனின் ஹார்மோன் வந்து என்ன சொல்லுவாங்க அப்படின்னா கால தூதுவர் அப்படின்னு சொல்லுவாங்க ஓகேவா இந்த கால தூதுவரான ஹார்மோன் அதிகமாக சுரப்பதனால
நம்ம சொன்ன இப்போ ஆரம்ப சுகாதார நிலையத்தில் வச்சு சோதனை மேற்கொள்ளப்படுறாங்க அப்படின்னு பார்க்கும்பொழுது மூன்று அடுக்கு மருத்துவ முறைகள் அப்படின்னா மருத்துவமனைகள் ஃபஸ்ட்டு அதுக்கப்புறம் ஆரம்ப சுகாதார நிலையங்கள் அதுக்கப்புறம் கம்யூனிட்டி ஹெல்த் கேர் சென்டர் அதாவது சமூக நல மையங்கள் அப்படின்னு சொல்லுவோம் ஓகேவா இந்த அடுக்கு முறைகளில் தான் நம்ம தமிழ்நாட்டுடைய ஹெல்த் சிஸ்டர் இருக்கு அப்படின்னு தெரிஞ்சுக்கணும் இது கூட ஒரு கேள்வியாக கேட்டிருக்காங்க ஓகேவா அடுத்த வேறு என்ன விவரம் இருக்குன்னு பார்க்கலாம் அடுத்த விஷயம் என்சிஆர்டி நேஷனல் கவுன்சில் ஃபார் எஜுகேஷன் அண்ட் ரிசர்ச் ட்ரைனிங் அப்படின்னு சொல்லுவாங்க ஸோ மத்திய அளவில் எல்லோரும் படிக்கக்கூடிய பாடப்பிரிவுகளை உருவாக்கக்கூடிய ஒரு அமைப்பு ஸோ இந்த என்சிஆர்டியின் உயர்நிலை குழு தற்பொழுது பள்ளி பாட புத்தகங்களில் பரிந்துரைத்துள்ள மாற்றங்களில் சரியானவற்றை தேர்வு செய்க அப்போ டூ தௌசண்ட் டுவெண்ட்டி ஃபோரில் புது புக்ஸை வந்து என்ன பண்ண போகிறாங்க அப்படின்னா அறிமுகப்படுத்த போகிறாங்க இந்த புது புக்ஸில் எதெல்லாம் ஆட் பண்ணணும் அப்படின்னு இப்போ என்சிஆர்டியில் இருக்கக்கூடிய உயர்நிலை குழுக்கள் தற்பொழுது பரிந்துரை பண்ணியிருக்காங்க அப்படின்னு கேட்டிருக்காங்க ஸோ இந்தியாவுடைய பெயரே பாரதம் அப்படின்னு மாற்றி அமைக்கலாம் அப்படின்ற பரிந்துரை கொடுத்துருக்காங்களா கொடுத்துருக்காங்க அப்ப இது சரிதான் அதுக்கப்புறம் இதிகாசம் ராமாயணம் இந்த மாதிரியான இதிகாசங்கள்லாம் ஆஹ் என்சிஆர்டியில சேர்க்கணும் அப்படின்ற பரிந்துரைகள் கொடுத்துருக்காங்களா மகாபாரதம் போன்ற இதிகாசங்களை சேர்க்கணும் சொல்லியிருக்காங்களா ஆமா சொல்லியிருக்காங்க அப்போ இதுவும் சரிதான் அப்புறம் முகப்புரை பள்ளி சுவர்கள் எல்லாம் முகப்புரையை நாம என்ன பண்ணணும் அப்படின்னா பிக்ஸ் பண்ணணும் மாணவர்கள் அதிகமாக அந்த முகப்புரைகளை படிக்கணும் அதன் மூலமாக ஜனநாயகம் அப்புறம் மதசார்பின்மை அப்புறம் ஒருமைப்பாடு இந்த விஷயங்களை பத்தி எல்லாம் அவங்க தெரிஞ்சுக்க முடியும் அப்படின்றதுனால பள்ளி சுவர்கள்ல முகப்புரையை பதிய சொல்லி பரிந்துரை பண்ணிருக்காங்களா ஆமா பரிந்துரை பண்ணிருக்காங்க அதுக்கப்புறம் பண்டைய வரலாறு பற்றி மாணவர்கள் படிப்பதை விட பாரம்பரிய வரலாறுகள் சார்ந்து நிறைய படிக்கணும் அப்படின்ற மாதிரியான பரிந்துரைகளும் அவங்க கொடுத்துருக்காங்களா ஆமா கொடுத்துருக்காங்க நிறைய ஹிந்து அரசர்கள் வெற்றிகளை பத்தி ஹிஸ்டரியில சமூக அறிவியல் பாடங்கள்ல அவங்க படிக்கணும் அப்படின்னு சொல்லியிருக்காங்க ஸோ இதுவும் சொல்லியிருக்காங்க ஸோ இந்த பரிந்துரைகள் எல்லாமே என்சிஆர்டியின் உயர்நிலை குழு பரிந்துரைச்சிருக்காங்க ஸோ அதுதான் கொடுக்கப்பட்டது இந்த கேள்விக்கான சரியான விடை அனைத்தும் சரி அப்படின்னு தெரியும் ஓகேங்களா அடுத்து வேற என்ன விவரம் இருக்குன்னு பாக்கலாம் இங்க பாருங்க நிபுணர்கள் குழுவின் தலைவர் யாரு சிஐ ஐசக் அவர்கள் வந்து சில விஷயங்களை குறிப்பிட்டிருக்காரு அதாவது என்ன சொல்றாரு அப்படின்னா இளைஞர்களிடையே நாட்டுப்பற்ற வளர்க்கணும் நிறைய இளைஞர்கள் இங்க ஹை லெவலான ஒரு டெக்னிக்கல் எஜுகேஷன் இன்ஸ்டிடியூஷன்ல படிச்சுட்டு வெளிநாடுகளுக்கு போய் வேலைக்கு போயிடுறாங்க ஸோ அந்த மாதிரியான விஷயங்களை தவிர்க்கணும் அப்படின்னா அதுதான் பிரெயின் ட்ரெயின் அப்படின்னு சொல்லுவாங்க ஓகேவா ஸோ வெளிநாடுகள் என்ன பண்றாங்க நம்மளுடைய மாணவர்களுடைய மூளைகளை அவங்க யூஸ் பண்ணிக்கிறாங்க அதிகமான சம்பளம் கொடுத்து ஸோ பாரதம் என நாட்டின் பெயர் அப்படின்றது மாற்றுவதற்கான காரணம் என்ன சொல்றாங்க அப்படின்னா ஆஹ் மாணவர்களிடையே நம்மளுடைய இந்தியாவுக்கு இன்னொரு பெயர் பாரதம் அதே மாதிரி பாரம்பரிய பெயராக அது இருக்கு அப்படின்னு விஷயம் தெரியணும் அப்படின்னு சொல்றாங்க ஸோ மூன்று முதல் பனிரெண்டாம் வகுப்பு பாடங்களில் பண்டைய வரலாறுக்கு பதிலாக பாரம்பரிய வரலாறு இடம்பெறணும் நிறைய மன்னர்கள் பத்தின விவரங்கள் தெரிய வரணும் அப்படின்னு விஷயம் சொல்றாங்க நாம என்ன கலை கலாச்சாரங்கள்லாம் பின்பற்றணும் அந்த பாரம்பரிய முறைகள்லாம் அவங்க தெரிஞ்சுக்கணும் ஸோ அதன் மூலமாக இந்திய மாணவர்களிடையே நாட்டுப்பற்றை வளர்க்க முடியும் அப்படின்னு சொல்லுவாங்க நெக்ஸ்ட் என்ன செய்ய சொல்றாங்க பள்ளி சுவர்கள்ல முகப்புரை அப்படின்றது பதியப்படணும் ஜனநாயகம் மத சார்பின்மை பற்றி மாணவர்கள் தெரிஞ்சுக்கிறதுக்காக அப்படின்னு சொல்லுவாங்க பத்தொன்பது நபர்கள் கொண்ட குழு கூடிய விரைவில் இந்த இறுதி அறிக்கையை ஜனவரி அதாவது சாரி டூ தௌசண்ட் டுவெண்ட்டி ஃபோர் ஜூலை மாதம் வந்து சமர்ப்பிக்க இருக்காங்க அப்படின்னு விஷயங்கள் சொல்லப்பட்டிருக்கு ஓகேங்களா ஸோ இதெல்லாம் என்சிஆர்டியோட உயர்நிலை குழுக்கள் பரிந்துரைத்த விஷயங்கள் அதெல்லாம் நம்ம பார்த்துக்கிட்டாச்சு அடுத்து வேற என்ன விவரம் இருக்குன்னு பார்க்கலாம் இங்க பாருங்க முகப்புரை சார்ந்த விஷயங்கள் பார்த்ததுனால இந்தியாவில் மத சார்பின்மை அப்படின்ற வார்த்தை வந்து முகப்புரையில ஆட் பண்ணப்பட்டது நாற்பத்தி இரண்டாவது சட்ட திருத்தம்படி ஓகேங்களா சாவரிங் சோசியலிஸ்ட் செக்யூலர் டெமோக்ராட்டிக் அண்ட் ரிபப்ளிக் அப்படின்னு ஐந்து வார்த்தைகளை ஒருங்கிணைத்தாங்க அது போக இன்டெகிரிட்டி அப்படின்ற வார்த்தையை சேர்த்தாங்க மூன்று வார்த்தைகள் புதிதாக சேர்க்கப்பட்டது முகப்புரையில புதிதாக சேர்க்கப்பட்ட மூன்று வார்த்தைகள் அப்படின்னா ஒன்று இறையாண்மை இன்னொன்று சமதர்ம இன்னொன்னு ஒருமைப்பாடு அப்படின்றது தெரியணும் ஸோ அந்த விஷயங்கள் தான் அங்கே கொடுத்துருக்காங்க நாற்பத்தி இரண்டாவது சட்ட திருத்தத்தின் வாயிலாக ஒரே ஒரு முறை மட்டும்தான் முகப்புரை திருத்தப்பட்டது ஆயிரத்தி தொள்ளாயிரத்தி எழுபத்தி மட்டும்தான் அப்போ இந்திய பிரதமராக இருந்தவங்க இந்திரா காந்தி அப்படின்னு தெரியணும் அடுத்து வேற என்ன விவரம் இருக்குன்னு பார்க்கலாம் அடுத்த விஷயம் நாம் என்ன பார்க்க போறோம் அப்படின்னா இப்போ கூட பாரதம் அப்படின்னு சொல்லிட்டு பெயர் மாற்றம் செய்யறாங்க அது தவறான விஷயம் இல்லையா அப்படின்னு பார்த்தா ஆர்டிகிள் ஒன்னு இந்தியன் கான்ஸ்டியூஷன்ல ரொம்ப அபீசியலாவே சொல்றாங்க இந்தியாவுக்கு இன்னொரு பெயர் இருக்கு அது
அப்போ இந்திய தொழில் கூட்டமைப்பு அப்படின்னு சொல்லக்கூடிய ஒரு அமைப்பும் தமிழ்நாடு அரசும் சேர்ந்து ஒரு மாநாடு தகவல் தொழில்நுட்பத்திற்காக இப்ப அரேஞ்ச் பண்ணிருக்காங்க இந்த மாநாடு எங்கு நடைபெற்றது அப்படின்னு கேட்டிருக்காங்க இந்த கேள்விக்கான சரியான விடை சென்னை அப்படின்னு நவம்பர் இருபத்தி ஒன்று மீன்வள மீன்வள தினம் உலக மீன்வள தினம் அதை முன்னிட்டு அகமதாபாத்ல ஒரு மீன்வள மாநாடு அப்படின்றது இந்தியாவில நடைபெற்றது அப்படின்னு விஷயம் படிச்சிருக்கோம் சோ அதை ரிவைஸ் பண்ணிட்டு அதுக்கப்புறம் பெங்களூரு இளம் இந்தியர்கள் மற்றும் ஜெர்மனியர்களுக்கான இளம் தலைவர்கள் மாநாடு அப்படின்றது நடைபெற்றதுல சோ அதை நாம ரிவைஸ் பண்ணிட்டு மும்பையில மூன்றாவது கடல்சார் மாநாடு அப்படின்றது நடைபெற்றது சோ அதையும் நம்ம ரிவைஸ் பண்ணிட்டு மாநாடுகள் சார்ந்து படிச்சதுனால மாநாடுகள் சார்ந்து ரிவைஸ் பண்ணிருக்கோம் இங்க சென்னையில வந்து இப்ப வந்து தகவல் தொழில்நுட்பத்திற்கான ஒரு மாநாடு கான்பெடரேஷன் ஆப் இந்தியன் இண்டஸ்ட்ரீஸோ தமிழ்நாடு சேர்ந்து இந்த மாநாடை வந்து என்ன பண்ணிருக்காங்க கண்டக்ட் பண்ணிருக்காங்க சோ இதுல கலந்துகிட்டது தமிழ்நாடுடைய தகவல் தொழில்நுட்பத்துறை அமைச்சராக விளங்கக்கூடிய திரு பழனிவேல் தியாகராஜன் அவர்கள் கலந்துகிட்டாங்க சோ அவங்க என்ன விஷயங்கள்லாம் பேசியிருக்காங்க அப்படின்னா தமிழ்நாடு ஒரு இலக்கு வைக்கிறாங்க இரண்டாயிரத்தி இருபத்தி நாலுக்குள்ள தமிழ்நாட்டில் இருக்கக்கூடிய பனிரெண்டாயிரத்திற்கும் மேற்பட்ட கிராம ஊராட்சிகள்ல அனைத்து கிராம ஊராட்சிகளுக்கும் இணைய சேவை அப்படின்றது வழங்கப்படும் அப்படின்னு சொல்லியிருக்காங்க ஓகேங்களா சோ இதை நாங்க சைனாவோட ஒப்பிட்டு சைனா எப்படி அட்வான்ஸ்டு ஸ்டேஜா இணைய சேவை வழங்குறாங்களோ அந்த மாதிரி நாங்களும் கூடிய விரைவில் கொடுப்போம் அப்படின்ற மாதிரி சொல்லியிருக்காங்க அடுத்த விஷயம் ஐடி நிறுவனங்கள் மூலமாக நிறைய வேலை வாய்ப்புகளை உருவாக்கணும் ஒரு மாதத்துல ஆயிரக்கணக்கான பேருக்கு தற்பொழுது வேலை கிடைச்சிட்டு வருது இருந்தாலும் டெமோக்ராபிக் டிவிடன் அப்படின்னு சொல்லுவாங்க இளைஞர்கள் அதிகமாக உள்ளடக்கிய ஒரு நாடு சோ இந்த இளைஞர்களை சரியான பாதையில நம்ம உற்பத்தி செல்லணும் அவங்களுக்கு அதிகமாக இந்த தகவல் தொழில்நுட்பத்துறையில வேலைகளை கிரியேட் பண்ணி கொடுக்கணும் அப்படின்னு விஷயம் சொல்லியிருப்பாங்க விளங்கக்கூடிய ஐடி நிறுவனங்களுக்கு இந்த மாநாட்டின் வாயிலாக விருதுகளும் வழங்கப்பட்டிருக்கு அப்படின்றது தெரியும் ஓகேங்களா சோ இங்க நம்ம என்ன படிச்சிருக்கோம் சிஐஐ கனெக்ட் டூ தௌசண்ட் டுவெண்டி த்ரீ ஐடி அப்படின்றதற்கான மாநாடு சென்னையில் நடைபெற்றிருக்கு சோ இது வந்து ஒரு டிஜிட்டல் மாநாடாக பார்க்கப்படுது ஓகேங்களா தகவல் தொழில்நுட்பத்தை எப்படி டெவலப் பண்ணலாம் அதற்கு தமிழ்நாடு ஒரு இலக்கை வச்சிருக்காங்க டூ தௌசண்ட் டுவெண்ட்டி ஃபோருக்குள்ள அனைத்து ஊராட்சிகளிலையும் இணைய செய்து வழங்கணும் அப்போ ஊரக மேம்பாடு அப்படின்னா என்ன அப்போ ஊரக மேம்பாடு அப்படின்றது சமூக ரீதியாக அப்புறம் பொருளாதார ரீதியாக அதற்கப்புறம் என்ன சொல்றாங்க அப்படின்னா அவங்களை மேம்பட வைக்கிறது தான் ஊரக மேம்பாடு சோ வாழும் சூழ்நிலைய மாத்தணும் ஓகேங்களா சோ உலக வங்கி இதுக்கு டெபினேஷனே கொடுத்திருக்காங்க உள்ள ஊரக மேம்பாடு என்பது குறிப்பிட்ட ஊரக மக்களின் பொருளாதார மற்றும் சமூக வாழ்க்கை முறையை மேம்படுத்த வடிவமைக்கப்பட்ட ஒரு உத்தி தான் ஊரக மேம்பாடு அப்படின்னு சொல்றாங்க ஊரக வளர்ச்சி அப்படின்றது எதன் மூலமாக வரும் அப்படின்னா ஊரக பகுதிகள் ஊரக மக்கள் ஊரக வாழ்க்கை ஆகியவற்றை மேம்படுத்துவதன் மூலமாக வரும் அப்படின்னு சொல்றாங்க ஓகேங்களா அடுத்த வேற என்ன விவரம் இருக்குன்னு பாக்கலாம் அடுத்த விஷயம் நம்ம என்ன பார்க்க போறோம் ஒரு ப்ரீவியஸ் இருக்கு இங்க பாருங்க கிராமம் சார்ந்து டெவலப் பண்றதுனால படிச்சனால கிராமம் சார்ந்து டெவலப் பண்றதுனால ஒரு கேள்வி கிராம பஞ்சாயத்து வளர்ச்சி திட்ட விருது அறிமுகப்படுத்தப்பட்ட ஆண்டு என்ன அப்படின்னு கேட்டிருக்காங்க சோ இந்த கேள்விக்கான சரியான விடை இரண்டாயிரத்தி பதினெட்டு இப்போ உங்களுக்கான கேள்வி என்னன்னா நகர்ப்புறத்துல இருக்கக்கூடிய அத்துணை வசதிகளும் கிராமப்புறத்துல கிடைக்கணும் அப்படின்னு ஒரு திட்டம் வந்து சொல்லியிருப்பாங்க அந்த திட்டத்துடைய பெயர் என்ன அப்படின்றது மட்டும் நீங்க சொல்லுங்க இது டாக்டர் ஏ பி ஜே அப்துல் கலாம் உடைய நினைவு திட்டம்டே சொல்லுவாங்க அந்த திட்டத்திற்கு நாளை நாலு வார்த்தை தான் அதை நீங்க சொல்லுங்க ஓகேங்களா அடுத்து வேற என்ன விவரம் இருக்குன்னு பார்க்கலாம் அடுத்த விஷயம் சமீபத்திய நிகழ்வுடன் சரியாக பொறுத்துக்க மலிங்கியாங் ஒன்னு அப்படின்றது என்ன இது வந்து ஒரு ஆய்வு செயற்கைக்கோள் அதாவது புலனாய்வு செயற்கைக்கோள் அப்படின்னு சொல்லலாம் ஓகேங்களா உளவு செயற்கைக்கோள் அப்படின்னு சொல்லலாம் சோ இந்த செயற்கைக்கோளை தற்பொழுது யார் ஏவிருக்கா வடகொரியா ஏவிருக்காங்க சோ வடகொரியா எதிர்க்காக ஏவிருக்காங்க அமெரிக்கா மற்றும் அதன் கூட்டு நாடுகளோட இருக்கக்கூடிய சதி திட்டங்கள் பற்றி நாங்க தெரிஞ்சதுக்காக உலக உளவு செயற்கைக்கோளை நாங்க இப்ப ஏவிருக்கோம் அப்படின்னு சொல்லுவாங்க ஓகேங்களா இரண்டு முறை ஆல்ரெடி ட்ரை பண்ணாங்க அது ஃபெயிலியர் ஆச்சு தகவல் தொழில்நுட்பம் மூலமாக சோ இப்ப வந்து மூணாவது முறை சக்சஸ்ஃபுல்லாக இந்த மலி மலிங்கியாங் அப்படின்ற செயற்கைக்கோள நாங்க ஏவிருக்கோம் நேஷனல் ஹெரால்டு ஏஜேஎல் அப்படின்னு சொல்லிட்டு ஒரு நிறுவனம் பத்திரிகை நிறுவனம் இருக்கு ஆயிரத்தி தொள்ளாயிரத்தி முப்பத்தி ஏழுல ஜவஹர்லால் நேரு அவர்களால் தொடங்கி வைக்கப்பட்ட அந்த நிறுவனம் காங்கிரஸ் கட்சி சார்ந்த நிறைய நியூஸ் கொடுப்பாங்க இந்த ஏஜேஎல் நிறுவனம் மூலமாக நிர்வகிக்கப்படக்கூடிய நேஷனல் ஹெரால்டு அப்படின்ற பத்திரிகை சோ இந்த நேஷனல் ஹெரால்டு பத்திரிகையோட சொத்துக்கள் தற்பொழுது அமலாக்கத்துறை மூலமாக முடக்கப்பட்டிருக்கு அப்போ இந்த ஏஜேஎல் நிறுவனத்துல மிகப்பெரிய ஷேர் ஹோல்டர்ஸா இருக்கக்கூ
லாங்குவேஜஸ் அப்படின்றது என்ன பயன்படுத்தணும் ஸோ அங்கே எல்லோருக்கும் புரியக்கூடிய மொழிகளை பயன்படுத்தணும் அப்படின்றதுக்கு இம்பார்ட்டன்ஸ் கொடுக்குறாங்க இந்த ஆர்டிகல் முந்நூத்தி நாற்பத்தி எட்டுல ஸோ இந்த முந்நூத்தி நாற்பத்தி எட்டின் அடிப்படையில பாராளுமன்றத்துல நிறைய கட்சிகள் என்ன பண்றாங்க அப்படின்னா தற்பொழுது நம்மளுடைய ரூலிங் பார்ட்டி என்ன பண்ணிருக்காங்க ஐபிசி இந்திய தண்டனை சட்டம் சிஆர்பிசி குற்றவியல் நடைமுறை சட்டம் அதுக்கப்புறம் இந்தியன் எவிடன்ஸ் ஆக்ட் ஆதார சட்டம் இந்த மூன்று சட்டத்தை ரெப்பீல் பண்ணிட்டு ஆங்கிலேயர்கள் காலகட்டத்தில் கொண்டு வரப்பட்டது ஆயிரத்தி எண்ணூத்தி அறுபது ஆயிரத்தி எண்ணூத்தி தொண்ணூத்தெட்டு ஆயிரத்தி எண்ணூத்தி எழுபத்தி இரண்டு காலகட்டத்தில் கொண்டு வரப்பட்டது ஸோ இப்போ காலத்திற்கு தகுந்தவாறு திட்டங்களை மாற்றி சட்டங்களை மாற்றி அமைக்கணும் அப்படின்னு சொல்லிட்டு பெயர்கள் எல்லாமே ஹிந்தி பெயர்கள் இருக்கு பாரதிய சம்திதா பாரதிய சுரக்ஷ சம்திதா அப்படின்னு சொல்லிட்டு பேர் எல்லாமே என்னவாக இருக்கு ஹிந்தி பெயர்ல இருக்கு அப்படின்னு சொல்லிட்டு எல்லா கட்சிகளும் ஆர்டிகல் முன்னூத்தி நாற்பத்தி எட்டுக்கு முரணானது பெயர்கள் எல்லாமே எல்லோருக்கும் புரியற வகையில் இருக்கணும் அப்படின்னு சொல்லிருப்பாங்க ஆனா இதை பற்றி ஆய்வு செய்த பாராளுமன்ற நிலைக்குழு இல்ல பெயர்கள் ஹிந்தியில இருப்பது தவறு அல்ல அப்படின்ற மாதிரி ஒரு ஸ்டாண்ட் எடுத்திருக்காங்க ஓகேவா சோ அதையும் நாம தெரிஞ்சுக்கிட்டாச்சு அடுத்த விஷயம் இந்தியன் நேவி அது கிழக்கு பிராந்தியங்களுக்கான தளபதி தற்பொழுது தேர்வு செய்யப்பட்டிருக்காரு அவருடைய பேர் என்ன தோனி மைக்கல் அப்படின்னு சொல்லுவாங்க ஓகேங்களா சோ அதையும் நாம தெரிஞ்சுக்கிட்டாச்சு அடுத்து வேற என்ன விவரம் இருக்குன்னு பார்க்கலாமா அதற்கு முன்னால உங்களுக்கான கேள்வி என்ன அப்படின்னா இந்தியன் நேவி அப்படின்னு பார்க்கும் பொழுது நேவிக்கான தற்பொழுது தலைமை தளபதியாக விளங்கக்கூடியவங்க இந்தியா அளவுல யாரு அப்படின்றத நீங்க சொல்லுங்க ஓகேங்களா அடுத்த விஷயம் இப்போ ஒரு ப்ரீவியஸ் இயர் கொஸ்டின் ஹிந்தி லாங்குவேஜ்ல இருக்கக்கூடாது ஆர்டிகல் முன்னூத்தி நாற்பத்தி எட்டு இருக்கு அது முரணாக இருக்கு அப்படிலாம் சொல்லியிருப்பாங்கல்ல சோ ஹிந்தி மொழி எந்த குடும்பத்தை சார்ந்தது அப்போ இந்தோ ஐரோப்பிய குடும்பத்தை சார்ந்தது இது ஒரு கேள்வியாக டிஎன்பிசில கேட்டிருக்காங்க சோ அதை நாம ஞாபகப்படுத்திக்கிட்டோம் ஓகேங்களா அடுத்து வேற என்ன விவரம் இருக்கு இங்க பாருங்களேன் இன்னொரு விஷயம் என்ன சொல்லுங்க அப்படின்னா மாநில மறுசீரமைப்பு சட்டம் மாநிலங்களை எதன் அடிப்படையில பிரிக்கணும்னு சொன்னாங்க மொழி அடிப்படையில பிரிக்கணும் அப்படின்னு சொன்னாங்க அதனால மொழி சார்ந்து படிச்சனால அதை நாம ரிவைஸ் பண்ணியாச்சு அடுத்த விஷயம் உலக பில்லியார்ட் சாம்பியன்ஷிப்பில் இருபத்தி ஆறாவது முறையாக சாம்பியன் பட்டம் வென்றவர் யார் அப்படின்னு கேட்கப்பட்டிருக்கு சோ இந்த கேள்விக்கான சரியான விடை பங்கஜ் அத்வானி அப்படின்றவங்க சாம்பியன் பட்டம் வென்றிருக்காங்க சக நாட்டவரான சௌரவ் கோத்தாரி அப்படின்றவர் என்ன பண்ணிருக்காரு ஜெயிச்சு அவர் வந்து சாம்பியன் பட்டத்தை வென்றிருக்கிட்டார் ஓகேங்களா சோ அதுக்கப்புறம் எழுபத்தி ஒன்பதாவது உலக ஸ்பாஸ் கோப்பை போட்டி சென்னையில இருந்து நடைபெற்று இருக்கு சோ இதுக்கு இறுதி போட்டிக்கு தகுதி பெற்றவங்க வேலவன் அனாஹித் சிங் அப்படின்ற ஓகேங்களா சோ இவங்க ரெண்டு பேரும் இறுதி போட்டிக்கு தகுதி பெற்றிருக்காங்க சோ அதனால அந்த இன்டிமேஷன்ஸ் கொடுக்கப்பட்டது அடுத்து வேற என்ன விவரம் இருக்குன்னு பாக்கலாம் அடுத்த விஷயம் நாம என்ன பார்க்க போறோம் ஒரு குயிக் ரிவிஷன் தான் இந்தியாவிலேயே இசைக்காக பல்கலைக்கழகம் தமிழ்நாடு தான் இரண்டாயிரத்தி பதிமூன்றுல அமைச்சிருக்காங்க அப்படின்னு சொல்றாங்க அறுபத்தி ஐந்து சதவீத இடஒதுக்கீடு அப்படின்னு யார் கொண்டு வந்திருக்கா அரசிதழ் வெளியிட்டு இருக்கா பீகார் அப்படின்னு பார்த்தோம் சந்திராயன் நாலு திட்டத்தை செயல்படுத்துவதற்கு எந்த அரசோடு நாம இணைந்து செயல்பட போறோம் அப்படின்னா ஜப்பான் அரசோடு இணைந்து செயல்பட போறோம் இளைஞர்களின் திடீர் மாற்றாக <laughs> பத்திரிகை <laughs> அசையா சொத்துக்கள் நிறையாக இப்போ ஈடி மூலமாக அமலாக்கத்துறை மூலமாக முடக்கப்பட்டிருக்கு விஷயம் பார்த்தோம் உலக பில்லியார்ட்ஸ் சாம்பியன்ஷிப் போட்டியில் இருபத்தி ஆறாவது முறையாக சாம்பியன்ஷிப் பட்டம் வென்றவர் யார் அப்படின்றது மறுக்காம கமெண்ட் பாக்ஸ்ல கமெண்ட் பண்ணுங்க இது உங்களுக்கான கேள்வி எனக்கான செஷன்ஸ் முடிஞ்சது ஃப்ரெண்ட்ஸ் இந்த தருணத்தில் இந்த வீடியோ பற்றி நீங்க என்ன நினைக்கிறீங்களோ அதை மறக்காம கமெண்ட் பாக்ஸ்ல கமெண்ட் பண்ணுங்க தேங்க்யூ நாளைக்கு சந்திக்கலாம்